hello everyone upsc or mpsc exam is just around the corner now therefore in eco and geo series i am going to discuss first a one important concept that is given in the economic survey second one important data from the economic survey and third an important geographical map location therefore in today's eco and geo series i am going to discuss first the concept of netting that is given in the economic survey second economic data of cpi and wpi third the geographical map of amazon rain forest therefore without any delay let's begin the discussion first let's see the economical definition of netting it enable two counterparties in a financial contract to offset claims against each other to determine the single net payment obligation from one party to the others obviously this is difficult for the non economic background student to understand this so we will try to understand the netting in a simple word with the help of diagram now let's imagine we have two uh, businessmen jeff and jetalal and suppose uh, jetalal ne jeff se dollar uh, 5000 ka goods kharida hai and similarly jeff ko kisi amazon customer ko mumbai mein kuch goods deliver karna hai उसके लिए जेफ ने जेटालाल से डॉलर 1000 गुड्स का परचेस किए हैं नाउ ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन में क्या होगा जब जेटालाल ने जेफ से डॉलर 5000 का गुड्स खरीदा तो ही विल पे डॉलर 5000 टू जेफ एंड सिमिलरली व्हेन जेफ परचेज द गुड्स फ्रॉम द जेटालाल ही विल पे डॉलर 1000 टू जेटालाल नो लेट्स इमेजिन की आप जेफ हो और आपका एक दोस्त है जिसको हम जेटालाल कहते हैं तो आप क्या पहले जेठालाल को या अपने दोस्त को डॉलर 5000 दोगे और फिर डॉलर 1000 लोगे इज इट लॉजिकल हम लोगों ने कॉलेज के दिनों में क्या किया है हमें सपोज अपने दोस्त से अगर पांच हजार रुपए लेना है और 1000 उसको देना है तो डायरेक्टली हम उसको चार हजार रुपए देते थे रदर देन दी फाइव थाउजेंड सो दिस इज वॉट वी कॉल्ड एज ए नेटिंग नेटिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है आप उसको एक क्लेम में पे कर देते हो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नॉर्मली अगर मैं बात करूं देर आर बायोलेट्रल नेटिंग नेटिंग एग्रीमेंट ऑब्वियसली बायोलेट्रल मीन्स बिटवीन द टू पार्टीज ऑब्वियसली टू ऑफसेट क्लेम्स अगेंस्ट इच अदर टू डिटरमाइन दिस सिंगल नेट पेमेंट सिंपल वर्ड में जो हम लोगों ने देखा फॉर एग्जाम्पल जेठालाल का क्लेम था डॉलर वन थाउजेंड जेब का क्लेम था डॉलर फाइव थाउजेंड तो हमने इसको सिंगल पेमेंट में कन्वर्ट कर दिया दैट इज डॉलर फोर थाउजेंड एंड वेन इट इज बिटवीन द मल्टी पार्टी दैन इट इज कॉल्ड एज ए मल्टी लेटरल नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड नेटिंग एज फार एज बायोलेट्रल नेटिंग इज कंसर्न इट इज नॉट परमिटेड सो यू हैव टू रिमेंबर बायोलेट्रल नेटिंग नॉट परमिटेड इन इंडिया वट अबाउट द मल्टीलेट्रल येस देर आर फ्यू प्रोविजन रिगार्डिंग दी मल्टीलेट्रल नेटिंग आई होप यू आर क्लियर अबाउट द नेटिंग दिस इज ऑल अबाउट द नेटिंग इन इकोनॉमिक सर्वे नाउ लेट्स डिस्कस दी वन इकोनॉमिक डेटा फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे एंड दिस इज पर्टेनिंग टू द इन्फ्लेशन ना अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑल ऑफ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट करते हैं इट इज वाई दी सी पी आई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ना अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें तो सीपीआई कौन सा इन्फ्लेशन है दिस ब्लू लाइन इंडिकेट दी सीपीआई इन्फ्लेशन वाइल वी हैव दिस ग्रीन लाइन दिस ग्रीन लाइन इज नथिंग बट दी डब्ल्यू पी आई इन्फ्लेशन सो यू विल फाइंड आउट थियोरिटिकली देर शुड बी कन्वर्जेंस बिटवीन दी डब्ल्यू पी आई एंड दी सीपीआई बट इस साल ऐसा नहीं है अगर हम लोग सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें इट इज फाइव पॉइंट एट वाइल द डब्ल्यू पी आई इन्फ्लेशन इज वन परसेंट सो वाई देर इज अज डाइवर्जेंस बिटवीन दी सीपीआई एंड डब्ल्यू पी आई ना अगर इसे समझना है तो पहले हमें चार कंसेप्ट को समझना पड़ेगा सबसे पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डब्ल्यू पी आई होलसेल प्राइस इंडेक्स देन यू हैव कोर इन्फ्लेशन एंड देन वी हैव हेडलाइन इन्फ्लेशन सो लेट्स डिस्कस ना अगर मैं डब्ल्यू पी आई के बारे में बात करूं तो ऑल ऑफ यूर फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट डब्ल्यू पी आई इज रिलीज बाई द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सी पी आई को सी एस ओ रिलीज करता है एंड सी एस ओ कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड दी प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जिसको हम लोग शॉर्टकट में मोस्पे कहते हैं एज इट इज गिवन हाइएस्ट वेटेज इज गिवन टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड द हाइएस्ट वेटेज इन सीपीआई इज गिवन टू फूड एंड बेवरेजेस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डू द सर्विसेस आर इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग दी डब्ल्यू पी आई इन्फ्लेशन द आंसर इज नो इज इट CPI yes the answer is yes so while calculating the inflation from CPI we do include the services 
as far as base year is concerned 2011-12 of is a base year for wpi and 2012 is a base year for cpi और जो हमारा टारगेट है टू मेंटेन दी इन्फ्लेशन बिटवीन दी टू टू सिक्स परसेंट इट इज कैलकुलेटेड बाय दी सीपीए ना अगर हमें डिफरेंस के बारे में समझना है कि ये डिफरेंस क्यों है तो उसके कंपोजिशन को हमें समझना पड़ेगा फर्स्ट यू विल फाइंड आउट सबसे ज्यादा डब्ल्यू में वेटेज किसको दिया है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी आर्टिकल्स को दिया गया है इट इज अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी और उसमें फूड फोर्टीन है then you have non food item 4% and minerals 2% third importance jo diya gaya hai wo fuel and power ko diya gaya hai to manufacturer product in wpi sabse zyada weightage is 65% then we have primary article which is 20% and then we have fuel and power that is 15% agar main cpi ki baat karu sabse zyada weightage kisko diya gaya hai food and beverages which uh, approximately jiska weightage 50% ke aas pass hai उसके बाद जो वेटेज है दैट इज द मिसलेनियस आइटम सो एक बार फटाफट देख लेते हैं व्हाट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन नॉर्मल इन्फ्लेशन दैट इंक्लूड ऑल कैटेगरीज इज कॉल्ड एज ए हेडलाइन इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन क्या है अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन से फूड और फ्यूल को माइनस कर दे दैट इज वॉट बी कॉल्ड एज ए कोर इन्फ्लेशन नो लेट्स कम टू अवर टॉपिक फॉर एग्जाम्पल एज वी हैव सीन इन इकोनॉमिक सर्वे द सीपीआई इज फाइव Point eight percent, while the WPI is one percent. So why there is a divergence of four point eight between the WPI and CPI? Normally, ऐसा होता नहीं. इस साल हुआ है. That is why this this is very important for the preliminary exam 2020. Now let's uh, discuss the reason for the differences in the CPI and the WPI. So the first reason for the differences is difference in composition of WPI and CPI. जैसे हम लोगों ने पीछे देखा. सीपीआई में फूड का वेटेज कितना है फूड का वेटेज है 50 परसेंट वाइल डब्ल्यू पी आई द वेटेज ऑफ फूड इज 14 परसेंट देर यू विल फाइंड आउट द फर्स्ट रीजन फॉर द डिफरेंसेस इन द डब्ल्यू पी आई एंड सीपीआई इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इंक्रीज इन द फूड प्राइस देअ अगर हम इकोनॉमिक सर्वे को माने तो ये सीपीआई uh, और डब्ल्यू पी आई में डिफरेंसेस क्यों क्रिएट हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन दी फूड प्राइसेस और फूड प्राइसेस का वेटेज डब्ल्यू पी आई में कम है जिसकी वजह से डब्ल्यू पी आई काफी नीचे रह गया वेल सीपीआई में इसका वेटेज ज्यादा है इसलिए सीपीआई काफी ऊपर चला गया नाउ लेट्स डिस्कस दी सेकेंड रीजन नाउ अगर uh, हम आगे बात करें तो इकोनॉमिक uh, सर्वे ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए आगे भी एक फॉर uh, एग्जाम्पल चार्ट दिखाया है उन्होंने वहां पे दिखाया कि कोर इन्फ्लेशन वॉट इज कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड फ्यूल कोर इन्फ्लेशन और डब्ल्यू का जो लाइन है दैट इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया में इन्फ्लेशन देखने को मिला है इट इज बिकॉज ऑफ दी फूड एंड दैट इज वाई देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी डब्ल्यू पी आई एंड दी सी पी आई सो ये बहुत सालों के बाद देखने को मिला है देर इज एब्ल्यू पी आई और सी पी आई काफी डाइवर्जेंट है सी पी आई इन्फ्लेशन फाइव पॉइंट एट परसेंट दिखा रहा है और डब्ल्यू पी आई वन परसेंट दिखा रहा है तो ऑब्वियसली इस साल के लिए डेफिनेटली ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे एमेजन रेन फॉरेस्ट देर वॉज ए मैसिव फायर इन दमेजन रेन फॉरेस्ट जो काफी बड़ी हेडलाइंस बना था तो अगर हम लोग इसको एनालाइज करें कि ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली यहां से आपको यूपीएससी या एमपीएससी जोग्राफिकल मैप के बारे में पूछ सकता है कि एमेजन रेन फॉरेस्ट कहां कहां पे है ना अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पे दिख रहा है एमेजन रेन फॉरेस्ट तो इट इज नो डाउट ब्राजील में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है विथ सिक्सटी परसेंट सेकेंड अगर हम लोग देखने की बात करें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पे है तो वो है पेरू में दैट इज थर्टीन परसेंट अगर इसके बाद हम लोग बात करें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट हमें कहां पे देखने को मिलता है कोलंबिया दैट इज टेन परसेंट बट उसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा सा पार्ट अलग अलग कंट्री में है लाइक वी हैव वेनेजुलिया इक्वाडो बोलिविया गयाना सुरीनाम एंड द फ्रेंच गयाना सो यू विल फाइंड आउट एमेजन रेन फॉरेस्ट इन सारे कंट्री में सराउंडेड है और यहां पे यूपीएससी और एमपीएससी आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है एमेजन रेन फॉरेस्ट कहां पे सिचुएटेड है तो एक चीज आपको यह भी याद रखना है कि आपने ऑलरेडी देख लिया कि फॉर एग्जांपल कि एमेजन रेन फॉरेस्ट कहां पे है तो आप ये भी देख लो कि लैटिन अमेरिका में कौन सी कंट्री है जहां पे एमेजन रेन फॉरेस्ट नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें चिली 
चिले इज ए इंपॉर्टेंट एरिया काफी बड़ा भी है लेकिन यू विल फाइंड आउट यहाँ पे एमेजन रेन फॉरेस्ट नहीं है सेकेंड अर्जेंटीना अर्जेंटीना में भी एमेजन रेन फॉरेस्ट टच नहीं करता देन वी हैव पराग्वे सो चिली अर्जेंटीना एंड पराग्वे दीज आर द्री इंपॉर्टेंट कंट्रीज जहां पे हमें एमेजन रेन फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलता न कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर आप अगर पीडीएफ भी इसका ऐड करो तो काफी इजी होगा तो ऑलरेडी मैंने इसका पीडीएफ इसके नीचे दिया हुआ है हर यूट्यूब वीडियो के नीचे मैं इसका पीडीएफ लिंक देता हूं तो आप डेफिनेटली उसके नीचे आप देख सकते हो पीडीएफ लिंक दिया है आप उसे डाउनलोड कर सकते हो सो दे फो बिफोर आई एम गोइंग टू एंड माई लेक्चर लेट्स डिस्कस फ्यू क्वेश्चन ना अगर मैं बात करूं पहला क्वेश्चन किससे कनेक्टेड है हेडलाइन एंड दी कोर इन्फ्लेशन अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें हेडलाइन इन्फ्लेशन इज मोर ब्रॉड बेस्ड देन दी कोर इन्फ्लेशन इज इट करेक्ट यस इट इज डेफिनेटली करेक्ट हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में हम लोगों ने पहले ही देखा है व्हाट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन प्लस फूड एंड फ्यूल तो हेडलाइन इंक्लूड हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड ऑल दी कैटेगरीज सो ऑब्वियसली इट इज मोर ब्रॉड बेस्ड देन दी कोर इन्फ्लेशन नाउ डिक्लाइन इन फूड एंड फ्यूल प्राइसेस अफेक्ट बोथ हेडलाइन एंड दी कोर इन्फ्लेशन इक्वली नाउ दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट जो हम लोगों ने पीछे देखा है कि कोर इन्फ्लेशन में हम क्या करते हैं कोर इन्फ्लेशन में हम हेडलाइन इन्फ्लेशन से फूड और फ्यूल माइनस करते हैं सो so ऑब्वियसली ये इकोनॉमिक सर्वे में यही तो बताया है कि देर इज अ डाइवर्ज बिटवीन द डब्ल्यू पी आई एंड सी पी आई इट इज बिकॉज ऑफ द राइज इन दी फूड प्राइसेस सो दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूपीएससी या एमपीएससी आपको ये पूछेगा नाउ वॉट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज ए लेट सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन इट इज कनेक्टेड विद डब्ल्यू पी आई Now, first statement WPI is calculated by the CSO. Not friend, tell me WPI is calculated by the CSO or WPI or CPI is calculated by the CSO. Now, if we see, already हम लोगों ने पीछे देखा WPI कौन collect करता है? It is Ministry of Commerce, or the CPI is by the CSO. WPI assign the highest weightage to food categories. The question maker is trying to confuse between the uh, CPI and WPI. Food category सबसे the highest कहाँ पे weightage देखने को मिलता है? It is in the CPI. And that is why हमने देखा कि uh, economic survey में वो divergence देखने को मिला है. WPI में सबसे ज़्यादा weightage किसका है? Manufacturer good का. That is 65 percent weightage है. अगर हम लोग बात करें सेकेंड वेटेज किसका है प्राइमरी गुड्स का दैट इज 20 परसेंट एंड देन वी हैव फूड एंड फ्यूल दैट इज 15 परसेंट वेटेज सो बोथ द स्टेटमेंट इन दिस केस इज डेफिनेटली इनकरेक्ट तो हमारा आंसर क्या होगा डी नन नो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो अमेजन रेन फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है ये काफी प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आ सकता है ऐसे कुछ कंट्री के नाम देके आपको पूछ सकते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है तो फ्रेंड्स uh, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्राजील uh, में सबसे ज्यादा इसका परसेंटेज है तो डेफिनेटली ब्राजील तो होगा तो अगर मैं इस पैरामीटर से करूँ तो सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं नो मैंने बताया था पराग्वे अर्जेंटीना एंड चिल इज नॉट देव सो यू कैन एलिमिनेट फोर एंड फाइव अगर आप फोर एंड फाइव को एलिमिनेट करते हो तो आपके पास आंसर मिल जाता है वन टू एंड थ्री नाउ आई होप यू आर क्लियर विथ द कंसेप्ट ऑफ नेटिंग एज गिवेन इन द इकोनॉमिक सर्वे सेकेंडली वाई देर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन दी सी पी आई एंड डब्ल्यू पी आई एज गिवेन इन द इकोनॉमिक सर्वे एंड थर्ड द इम्पोर्टेंट कंट्रीज अराउंड द एमेजन रेन forest for more such videos please like and subscribe our channel is ignited mind thank you thank you very much